Magandang umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa press conference ng Philippine Statistics Authority para sa September 2023 Inflation Report. We are pleased to welcome our press and media partners here with us on-site and online today. Ako po si Janine Almeda, ang inyong moderator for today's press briefing. Bago po natin simulan ang ating inflation report, gusto po naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa ating PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter with the hashtag PHCPI. Ngayon, ikinagagala ko pong ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General, na siyang mag-uulat tungkol sa paggalaw ng presyo ng ating mga bilihin sa Pilipinas itong nakalipas na Setyembre 2023. Ating pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay magulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Setyembre 2023. Ang headline inflation, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Noong Agosto 2023, ang inflation ay naitala sa antas na 5.3% at 6.9% naman noong Setyembre 2023. Ang average inflation mula Enero hanggang Setyembre 2023 ay nasa antas na 6.6%. Ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 kaysa noong Agosto 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages. Ito ay may 9.7% inflation at 84.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag ng malaki sa pagtaas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 14.1% inflation. Ang halimbawa nito ay ang bigas. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation, ang halimbawa nito ay ang karne ng baboy. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng mas pataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 ay ang transport na may 1.2% inflation at 12.6% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa bansa. Ang dahilan sa pagbilis ng antas ng inflation ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 2.4% inflation at diesel na may negative 12.7% inflation. Pagdating naman sa overall inflation itong Setyembre 2023, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 9.7% inflation at 61% share. Ang mga pangkat ng pagkain na pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Cereals and cereal products na may 14.1% inflation, particular dito ang bigas. Vegetables, tubers, cooking bananas at baba na may 29.6% inflation. Ang halimbawa nito ay kamatis at fish and other seafood na may 6.1% inflation tulad ng tilapia. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Setyembre 2023 ay ang restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at 11.4% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe and the like na may 7.1% inflation. 
ang housing, water, electricity, gas, and other fuels ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Setyembre 2023. Ang mga pangunahing nagambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 4.0% inflation. Bayad sa kuryente, bayad sa supply ng tubig na may 12.3% inflation. At kahoy na panggatong na may, may 5.7% inflation. Sa labing tatlong commodity groups, lima ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 9.7% inflation. Health na may 4.1% inflation. Transport na may 1.2% inflation. Recreation, sport, and culture na may 5.1% inflation. At education services na may 3.6% inflation. Samantala, anim naman na commodity groups ang nagpakita ng pagtaas ng presyo ngunit sa mas mabagal na antas nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 9.8% inflation. Clothing and footwear na may 4.7% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 2.4% inflation. Furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 5.4% inflation. Information and communication na may 0.6% inflation. At personal care and miscellaneous goods and services na may 5.4% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Agusto 2023 ang mga sumusunod na commodity groups. Restaurants and accommodation services na may 7.1% inflation at financial services na may 0% inflation. Samantala, ang core inflation sa bansa ay bumagal sa antas na 5.9% nitong Setyembre 2023. Nung Agusto 2023, ang core inflation ay naitala sa antas na 6.1% at 5.0% naman noong Setyembre 2022. Pagdating sa National Capital Region, ang headline inflation ay bumilis sa antas na 6.1% nitong Setyembre 2023. Nung Agusto 2023, ito ay naitala sa antas na 5.9%. At 6.5% naman noong Setyembre 2022. Sa National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 kaysa noong Agusto 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng transport. Ito ay may 2.6% inflation at 43.2% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa National Capital Region. Ang nagambag sa pagtaas ng inflation ng transport sa National Capital Region ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 0.7% inflation at diesel na may negative 11.8% inflation. Ang pangalawang commodity group na nagambag ng mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 5.6% inflation at 36.5% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa Rion. Ito ay dahil sa pagtaas ng presyo ng LPG na may 0.8% inflation. Nakaambag din sa pagtaas ng inflation para sa housing, water, electricity, gas, and other fuels ang bayad sa supply ng kuryente na may 14.2% inflation. Ang pangatlong commodity group na nagambag sa mas mataas na antas ng inflation nitong Setyembre 2023 sa National Capital Region ay ang restaurants and accommodation services na may 8.1% inflation at 11.4% share sa pagtaas ng pangkalatang inflation sa Rion. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng restaurants, cafe and the like na may 8.0% inflation. 
sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region nagpakita ng mas mabilis ng pagtaas ng presyo nitong Setyembre ang mga sumusunod. Bigas na may 10.6% inflation. Mais na may 14.6% inflation. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation. Particular dito ang baboy. Milk, other dairy products and eggs na may 5.6% inflation. Particular dito ang itlog. At fruits and nuts na may 19.4% inflation. Particular dito ang mangga. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023 ang mga sumusunod. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 8.0% inflation. Meat and other seafoods na may 7.4% inflation, gaya ng tilapia. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa na may 27.4% inflation, particular ang ripolyo. Sugar, confectionery and desserts na may 9.7% inflation, particular dito ang asukal na puti. At ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 8.1% inflation tulad ng infant formula. Nagpakita naman ng pagbaba ng presyo nitong Setyembre 2023 ang oils and fats na may negative 1.2% inflation particular ang mantika. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Setyembre 2023 ay bumilis din sa antas na 6.0%. Noong Agosto 2023, ito ay naitala sa antas na 5.2% at 7.0% naman noong Setyembre 2022. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang pangunahing dahilan ng pagbilis ng antas ng inflation ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 10.0% inflation at 87.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2023. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng cereals and cereal products na may 14.9% inflation, particular dito ang bigas. Nakambag din sa pagtaas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages, ang meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation. Ang alibawa nito ay ang karne ng manok. Ang pangalawang nagambag sa pagbilis ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang pagtaas ng presyo ng transport na, na may 1.0% inflation at 10.1% share sa pagtaas ng inflation nitong Setyembre 2023. Ang dahilan ng pagtaas ng presyo ng transport ay ang mas mabagal na pagbaba ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may negative 2.7% inflation at diesel na may negative 13.0% inflation. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita ng pagtaas ng presyo nitong Setyembre 2023 mula sa pagbagsak ng presyo noong Agosto 2023 ang mais na may 1.4% inflation at meat and other parts of slaughtered land animals na may 1.3% inflation, particular dito ang karne ng manok. Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre 2023 ang mga sumusunod. Bigas na may 18.9% inflation. Fruits and nuts na may 10.0% inflation, gaya ng mangga. Samantala, nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ang mga sumusunod na pangkat ng pagkain. Flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 8.1% inflation. Fish and other seafood na may 5.9% inflation, gaya ng tilapia. Milk, other dairy products, and eggs na may 7.7% inflation, particular dito ang itlog. Vegetables, tubers, cooking bananas, at iba pa na may 30.1% inflation, particular dito ang sibuyas. Sugar, confectionery and desserts na may 8.9% inflation gaya ng asukal na pula at 
ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 6.6% inflation, gaya ng Betsin. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita naman ng pagbaba ng presyo nitong Setyembre ang oils and fats na may negative 1.3% inflation, particular dito ang mantika. Ang pinakamataas na inflation sa mga riyon sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre 2023 ay naitala sa Region 3 or Central Luzon na may 7.9% inflation mula sa 7.0% inflation noong Agusto 2023. Samantala, ang pinakamababang inflation sa riyon sa labas ng National Capital Region nitong Setyembre ay naitala sa Region 7 o Central Visayas na may 3.8% inflation mula sa 4.1% inflation noong Agusto 2023. Kung iyahambing sa inflation na naitala sa mga riyon sa labas ng National Capital Region noong Agusto 2023, Labing limang riyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Setyembre 2023. Ito ay ang mga riyon na may kulay pula. Samantala, ang Region 7 o Central Visayas naman ang tanging riyon na nagtala ng mas mababang inflation nitong Setyembre 2023. Nitong Setyembre 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay tumaas din sa antas na 6.9%. Noong Agusto 2023, ang inflation para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 5.6%. At 8.1% naman noong Setyembre 2022. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Setyembre 2023 ay naitala sa 7.3%. Ang pangunahing dahilan sa pagbilis ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Setyembre 2023 ay ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 10.4% inflation at 97.6% share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maririto ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Setyembre 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa bansa. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, Undersecretary Mapa, para sa ulat ng September 2023 inflation. Ngayon, bago po natin simula ng ating question and answer segment, nais nam ipahayag ng ating press kits para sa ating online participants ay aming pong ipapadala via email. At ipapamigay naman po dito ang press kits para sa mga on-site participants. Para sa mga nais pong magtanong, please raise your hand to be recognized. And for those online, pakigamit po ang raise hand feature or send your questions via chat box. Kapag kayo ay natawag upang magtanong, please state your name and organization. Ngayon, handa na po tayo para sa ating question and answer. Yes, Ma'am Krisha? Hi sir, good morning. This is Kisha from Business World. Rice inflation stood at 17.9 in September from 8.7 in August. And nakakagulit po kasi effective yung rice price ceiling during the month. So I'm gen genuinely curious po, was the price ceiling not effective in stabilizing prices? Or may mga retailers po ba that did it follow? Ano po yung nangyari during the month? And may I ask din po ulit, ano po yung weight ng rice sa overall inflation basket? Thank you, sir. Okay. Yung... Uh Yung rice muna, as uh, mentioned no, in the previous uh, press conferences, ang rice ay uh, uh, pinakamataas na weight no, sa mga uh, commodity items. Ito ay may weight na 8.87% sa ating uh, uh, headline inflation. Of course, mas mataas ang weight nito sa ating uh, inflation para sa bottom 30% income households. 
Um, tama yon no, na uh, tumaas pa rin yung inflation natin sa bigas. Uh, tinignan namin yung uh, ating uh, uh, mga presyo uh, sa ating uh, mga sample uh, uh, outlets at uh, mix ang ating nakikita. Ano? Uh, una, noong first phase, kasi uh, dalawa kasi yung ating uh, collection, no? yung first phase natin, yung first 15 days, saka yung uh, second phase natin na yung second 15 days. No? Of course, we are doing uh, the data collection uh, sa mga maraming outlets. Uh, nung first phase ng ating data collection, uh, may mga uh, outlets na nagsasabi na uh, inuubos nila yung stocks no, dito sa regular and will mill drives. Kaya nagkaroon ng uh, uh, mas mataas na presyo doon sa karamihan. No? Sa 41 for the regular mill and 45 for the will mill. Nung second phase, doon nagkaroon ng adjustment. Mas marami yung uh, masasabi nating compliant. No? Although, uh, marami kasi tayong mga variety sa regular mill and will mill na kinukuha. At uh, pinakuha ko sa ating uh, field offices, yung number of uh, prices collected for regular mill dries, 2,601. Ganong karami yung aming kinukuha ng mga uh, items. no For regular mill, 2,601. At ang nakita namin, only 640 of these uh, prices ay uh, nagpo-fall doon sa uh, price cap na 41 or below. Para naman doon sa wheel mill dries, ang total uh, number of uh, varieties ang aming tinatrack ay 3,498 at only 687 or mga 20% ay nag-fall doon sa uh, price cap na 45 pesos or less. Thank you. Thank you, NS. Other questions? We have a question online that will connect to the question on the riser. Um, from Ms. Eileen mentions, mentions of Abante, would it be fair to say that the price cap on the price failed to bring down the prices and given the higher inflation for rice during the period that it was in effect? And in connection to that, another question about the riser. What could be the reason po ng pagtaas ng inflation sa cereal, cereal particularly po sa bigas? Nagkaroon po ba ng impact ang pagpapatupad ng price cap? I think the two questions are related. Ano? Yes, yung, uh, as mentioned, uh, mix nga yung result doon sa uh, compliance na so nakita namin doon sa price cap. Uh, may mga outlets na nagkaroon. No? May mga outlets naman na uh, pwedeng may uh, isang variety sila na doon sa 41 for regular mill or 45, pero yung ibang varieties nila ay mas mataas. Yun ang usual na report from the field offices. Uh, now ngayon, ang... ang uh, Ito kasi ba, uh, bagong data, uh, re, ano lang ito, no? the last uh, uh, 72 hours namin na, na na analyze yung mga reports at uh, uh, hindi natin masasabi yung causality kung mayroon talagang uh, effect kung uh, wala yung price cap. For example, I, I suppose this is a, a research question that uh, uh, researchers would, would study based on the data that we are collecting. Thank you. Thank you, sir. We have another question online. We have from Rappler, Lance Yu. Do you see the provisional one peso jeepney fare hike affecting inflation in the month to come? For the October, yun ano, nag, na, na, mag, 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 uh, nagkaroon ng uh, pagtaas nga ng uh, uh, fare na one peso. Uh, first, uh, may direct effect yun, of course, dun sa transport, no? Kasi meron tayong uh, weight kung saan uh, isa yun ang. Uh, uh, fare sa mga jeep uh, medyo mataas yung weight noon 3. Point, uh, about 3.5% so yun yung direct effect niya plus of course uh, may mga indirect effect yon sa ibang uh, commodities na gumagamit ng transport uh, ito ay uh, uh, tinitingnan ng ating uh, uh, mga field offices ngayon kasi mayroon na tayong first week data collection at ito ay magre-reflect naman doon sa October report ng uh, uh, inflation natin Thank you. Thank you, sir. Yes, sir, Andrea Bloomberg. Sir, yung sa rise inflation lang po for September, mm -hmm. uh, hindi lang po kami ng size and scope. This was the highest since when po? Tingnan natin yung time series. Sige, ah. po. Sige po. Go lang po. You have... Ah, okay. Where is that? Ah, ito. Ito yung highest since March 2009. 
kung saan yung uh, rise inflation natin ay uh, uh, umabot ng 22.9%. Thank you. March 2009. Thank you, sir. Thank you, sir, Andrea. Another question from Ms. Eileen Menchas. Bakit po bumaba ang inflation sa Central Visayas noong September? What were the conditions there that were not in other regions? Is it a net importer of food products such as rice? Central Visayas. We'll, uh, we'll get back to you, ah, yung uh, ating uh, uh, regional uh, ano, uh, items. Ito na ba? Okay. Uh, okay, yung sa Central Visayas, uh, first, um, yung, yung uh, ating uh, uh, cereal, uh, 7.4%, so hindi ganun kataas. At mayroon silang, uh, marami silang items na medyo bumaba. Ano? Uh, first is the flour, bread, and other bakery products, pasta products, uh, bumaba. Alcoholic and beverages, bumaba rin. Uh, clothing and footwear, bumaba. Water, electricity, gas, and other fuels, bumaba rin. Medyo marami silang items na bumaba ano, compared sa other uh, other uh, regions. So uh, dito, uh, I'm seeing na maraming uh, uh, downward trend sa Central Visayas. Thank you. Thank you, sir. We have a question from Ms. Kai Ordinario of Business Mirror. Hi, sir. Was the 17.9% year-on-year growth in rice inflation the highest on record? Since when and what was the rate? Kanina nasagot ko na yata yun ano. Uh, yung last highest uh, was uh, recorded uh, March 2009 and uh, the inflation was uh, 22.9%. Thank you. Before that, uh, mayroon din tayo July 2008 wherein the inflation was uh, 20, 36.4%. Thank you. Thank you, sir. Sir, um, from Sir Ted Cordero of GMA News Online, can you categorically say, sir, that the price caps didn't help much in controlling rice inflation? As I mentioned, Ted, ano, uh, mix may uh, mga areas kung saan uh, uh, the price cap uh, relatively ay uh, kumbaga nag-comply sila uh, dun sa mga 20% of the areas. At saka may mga provinces na at uh, talagang nakita namin uh, 41 for regular 45 for uh, will milled no uh, in, uh, sabi ko nga ito ay uh, tinitingnan namin yung data uh, uh, in terms of what happened if there was no price cap uh, ano siguro yun ano uh, sabi ko nga kailangan i-research pa uh, yung mga counterfactual para makita natin kung ano yung impact but what we're seeing is that there are areas where in uh, uh, the uh, uh, average for regular uh, at 41 and for will milled at 45 were followed in certain areas medyo mix nga kaya uh, tumataas yung average prices thank you thank you sir we have uh, a few questions from miss Eileen Menchas sir maari po bang mahingi ang presyo ng bigas ng setyembre para sa RMR WMR special at premium nang ipinatupad na ang price ceiling at paano po ito maikukumpara sa presyo ng mga ito noong August nung wala pa pong price cap? Okay. Uh, ito yung uh, average price ng regular meal, 1 kilogram. No? Uh, for the Philippines, ang average niya ay umabot ng 47 pesos and 50 centavos for September. Sa National Capital Region, ito ay 43 pesos. And yung areas outside the National Capital Region, ito ay nasa 47 pesos and 60 centavos. So that's the regular meal. Uh, for August, ang, uh, ang uh, national average natin ay nasa 43 pesos and 30 centavos. And then September, about 47 pesos and 50 centavos. For the special rice sa September naman, I'm sorry, for the will milled rice, 
for September, ang average price niya ay nasa 52 pesos and 70 centavos. Noong August, ito ay nasa 47 pesos and 63 centavos average. For the National Capital Region, sa September, ito ay nag-average ng 49 pesos and 34 centavos versus noong August na 47 pesos and about 6 centavos. Sa areas outside the National Capital Region, medyo mataas, ito ay nag-average ng 52 pesos and 73 centavos versus noong August na 47 pesos and 64 centavos. Kukumplitoyin ko lang ano, kasi nag, uh, kinukuha rin ng Philippine Statistics Authority yung special rice, although ito wala siyang price cap. Uh, yung special rice natin, 1 kilogram average noong September ay nasa 61 pesos and 10 centavos versus noong uh, August na nasa 56 pesos and 30 centavos. For NCR, ang special rice natin ay uh, nag-average ng mga 57 pesos versus 40, 54 noong uh, uh, August at uh, areas outside NCR, 61 pesos versus about 56 pesos noong uh, August. Just to complete the, time, the, the prices. Thank you. Thank you, sir. <coughs> sir, we have um, another question from Ms. Eileen. Magkano po ang farm gate price ng palay nitong September at paano ito po may kukumpara sa farm gate price po ng August at ng huling ani? Ang uh, September farm gate price, uh, Eileen, ay uh, ating uh, kinokolekta pa ngayon, uh, pinaprocess, i-report namin ito sa mga susunod na araw. Yung August na i-report na namin yun sa website, ano, uh, mamaya na lang iyan, no, kasi uh, hinahanap pa yung uh, uh, retail price kasi yung nasa screen ko ngayon, hindi yung farm gate price. Pero alam ko mga nasa 22 pesos yata, but uh, I will ask my team to verify. Thank you. Thank you, sir. <coughs> And yes, another question po. Theoretically, hindi po da hindi dapat gumagalaw ang presyo na may mga SRP. Ano ang nagiging epekto sa inflation pag nagtataas ng SRP ng basic goods and prime commodities kung ang bigas ay nasa 8 to 9% ng inflation basket? Gaano kalaki ang parte ng basic goods and prime commodities sa inflation basket if taken as a group? Huling nagtaas ng SRP noong Pebrero 2023. Bago nito, nagtaas din ng SRP noong August 2022. Okay, Aileen, yung uh, ating uh, food basket, marami kasi siyang uh, mga items. Ano? So, yung iba doon, uh, may mga uh, suggested retail prices, uh, may iba naman na wala. Um, kaysa kailangan nating i-itemize. Marami kasing items yung ating food basket. Pero siguro generally, ibibigay ko lang yung weight. Ano? Yung food uh, basket natin, ang weight niya ay uh, sa, sa inflation ay nasa 34.8%. Ang rice doon ay mga 8.8%. So, uh, ibig sabihin, parang uh, simple uh, computation, 26 uh, percent ang other food items other than rice no pero ito naman ay may mga meat fish uh, vegetables may mga canned goods din so uh, it's a mixed uh, uh, yung items pero of course pag tumataas uh, all things being the same pag tumataas yung mga items na ito uh, may mga expectations tayo na tataas yung ating uh, inflation rate thank you okay thank you sir <clears throat> We have another question online from TV5 News. Ano po ang outlook sa inflation rate sa mga sumusunod na buwan since bare months na po? Do we expect na simula na po ito ng pagtaas based on past trends? Can you go to yung series? The summary of this book. Summary. Okay. Uh, yung uh, yung prices natin sa bear months, ano, October, November, December, particularly yung fourth quarter. Of course, uh, uh, based on our uh, uh, monitoring naman do sa GDP, ito yung mga mga months sa talagang tumataas yung ating uh, 
consumption, no? household final consumption expenditure. Uh, pero medyo mixed din kasi yung ating datos. Uh, for example, I'm just looking at three years dito na data. Yung 2021, 2022, saka uh, 2023. Sa 2021, uh, mas mababa actually yung uh, inflation natin noong uh, October, November, December compared sa mga previous months. Uh, sa 2022 naman, mas mataas yung inflation ng uh, October, November, December compared sa previous month. Of course, yung 2022 talagang dito nagsimula yung pagtaas ng inflation. So, the the picture is actually mixed. Uh, right now, uh, of course, may mga threats tayo. Uh, yung presyo ng bigas, uh, nagkaroon tayo ng increase sa October sa uh, transport. Uh, may may effect yan, as mentioned kanina. May direct effect siya doon sa uh, passenger transport by road na medyo mataas yung kanyang weight then doon sa transport uh, basket. at yung indirect effect niya. Uh, plus, of course, uh, uh, tumaas din kasi yung presyo ng LPG. Uh, at medyo uh, mix ang ating uh, nakikita dito sa uh, prices of fuels. Ano? Uh, bumaba ngayon uh, ng week na to, pero may mga tumataas din na item. So, uh, medyo hindi clear yung ating trend. Uh, there are uh, threats to uh, uh, inflation, particularly on the food, saka yung ating uh, housing, water, electricity, gas, and other fuels as a commodity plus yung transport. Thank you. Thank you very much, NS. We have a raised hand in uh, our Zoom chat. Sir Alan Gatus of GMA DZBB, do you have a question? NS, good morning. Good morning. Uh, uh, Karina, nabanggit yun na uh, dun sa regular uh, meal drives, meron 2,601 na nakukuha kayo na fresh uh, na kinukuha na mga outlet at based from those outlets 640 yung uh, uh, nag uh, sumusunod dun sa price cap o mas mababa pa pagtapos sa well milk 3498 kung tama yung mga numbers ko at uh, pero 697 lang yung pasok sa price cap o mas mababa pa dun sa well milk hindi ba sinyales ito na kukunti lang yung sumunod dun sa uh, price cap ng bigas last month until yesterday. Okay. Yung uh, sabi ko nga kanina, yung data collection kasi natin ay uh, yung first uh, first phase, nung first 15 days, ano, I understand yung price cap was uh, uh, started nung, sep nung uh, September 5. Uh, kaya ang explanations sa amin noong mga uh, ating uh, outlets ay uh, talagang... Uh, uh, nag adjust sila dahil nga may mga uh, press sila. Para okay, thank you very much for... Yeah. Oo, so, pero doon sa mga outlets na pinuntahan namin, uh, uh, sabi ko nga, yung uh, tama yung number mo, ano, doon sa regular meal, 2,601 na mga different varieties ang nakuha namin at uh, 640 ang compliance based on the yes. uh, price cap. Doon sa wheel meal mm -hmm. naman, 3,498 varieties 687 yung uh, within the price cap no ang, ang iba mas mataas ang nakita kasi namin uh, mix nga yung ano yung kanilang uh, parang uh, uh, paglagay ng presyo uh, mayroon silang uh, isang variety uh, na 41 for regular meal at 45 for real meal pero yung iba uh, mas mataas na kaya nagkakaroon ng uh, uh, mix uh, uh, signal dito sa regular and real meal thank you okay thank you po Thank you very much, Anes. Thank you, Sir Alan. We have another question online from Lance Yu of Rappler. Is the PSA aware of the number of TikTok influencers that seem to be using a very similar script to explain inflation and even tend to use the same graphics? What's your stance on this? Oh, thank you very much, uh... for raising this uh, question. Uh, yeah, I, I am aware, particularly, uh, I've uh, seen some of this, uh, uh, mga ating uh, TikTok influencers. Ano. Ang, ang uh, masasabi ng PSA ay ganito, ano, yung issue ng inflation ay isang mahalagang usapin. At dapat ito ay araling mabuti. Ano, kasi sabi ko nga kanina, uh, talagang uh, maraming uh, mga factors that would uh, affect the increase, Uh, decrease of inflation rate kasi nga maraming mga commodities. So kailangan talagang aralin ito ng mabuti. Uh, tingnan kung ano yung mga factors that uh, are uh, affecting uh, changes in the prices. Pati na rin yung mga weights. No? Uh, ito naman ay 
binibigay namin no nasa website ito ng Philippine Statistics Authority may mga social media cards tayo rito uh, ang Philippine Statistics Authority ay uh, nakikiusap sa lahat na basahin at araling mabuti ang aming report tungkol sa inflation sa bansa no kailangan talaga aralin natin uh, paano natin simulan siguro simulan natin doon sa mga frequently asked questions at ito ay nasa website ng Philippine Statistics Authority. Uh, mayroon tayong frequently asked questions, nakapost ito sa website. Ano bang epekto pag bumagal yung inflation? Ano yung epekto pag negative yung inflation uh, sa certain items? So, uh, uh, mas ano ito ay eh, mahalagang usapin at uh, kailangan talaga nating uh, bigyan ng panahon at uh, atensyon at aralin yung mga datos. Thank you. Thank you, sir. Okay, we have another question from Ms. Eileen Wenches of Abante. Can you share with us the discussions in the task force on inflation and these matters? How often does it meet and when did it last meet? Very uh, regular yung meeting ng ating uh, uh, IAC ano, on uh, inflation market outlook. Uh, Nag-meet lang itong week. Uh, kung saan ng uh, Philippine Statistics Authority nagsishare naman ng data. Yung uh, uh, ang PSA uh, ay uh, uh, nagpa-participate sa ating IAC on Inflation and Market Outlook as a resource institution wherein we provide data on uh, retail prices, uh, other prices that we're collecting, farm gate, pati na rin yung production natin, no? yung volume value production uh, specifically doon sa agricultural commodities. Thank you. Thank you, NS. Okay, we have another question here online from Euro TV News, Ms. Criza Lopez. Is it possible na may relation po ang pagtaas ng inflation ng bigas sa pagtaas ng inflation sa Central Luzon? Yeah, uh, hindi lang sa bigas, ano, uh, as you are aware, uh, uh, talagang malaki yung epekto ng mga pagbaha sa Central Luzon. Ano? Um, dalawang months na ito na uh, magkasunod na mataas yung kanilang uh, uh, kanilang uh, uh, inflation rate at uh, kinausap namin din yung ating mga uh, officials sa uh, Region 3 at ito nga yung explanation nila nakikita sa mga datos na tumaas yung vegetables, uh, prices ng uh, uh, bigas uh, dahil nga dun sa uh, epekto ng pagbaha. Thank you. Thank you very much, sir. Okay, we have another question online from GMA News Online from Sir Ted Cordero. Kung hindi in-implement ang price cap provided the trend on the first 15 days, baka tumaas pa po ba ang presyo ng bigas? Um, sa ngayon, uh, Ted, um, uh, as I've said, no, um, ito yung mga counterfactual kasi. What if? Uh, siguro uh, ito ay uh, uh, pwedeng pag-aralan sa mga uh, sa research natin ano may mga economic uh, uh, statisticians tayo or mga economists na pwedeng mag-aral dito may may mga datos naman kami doon sa ating mga uh, mga outlets no at sabi ko nga substantial yung number uh, sa ngayon kasi uh, hindi ko pa talaga natitingnan yung mga uh, yung shift na no uh, dahil uh, we are busy uh, uh, first uh, reporting the data but uh, siguro after this uh, I will also look at the the uh, yung uh, direction trend no nung mga sa outlets for example kung sino yung uh, biglang nagkaroon ng shift o o di kaya uh, parang pareho lang uh, stable lang yung presyo. So yung mga counterfactual uh, sa ngayon na uh, hindi ko pa masasagot. Thank you. Thank you sir. Yes, we have a question here from Sir Andreo of Bloomberg. Next sir ngayong ni-lift na yung price cap naman. What can we expect? will the impact be on rice prices? Uh, depende yan. Ano? Kasi una, uh, harvest na. Uh, so, uh, yung ating uh, uh, supply ay uh, pwedeng magkaroon na ng uh, pagtaas. Ano? Of course, uh, ito yung makikita rin namin kasi sa ngayon, uh, nagko-collect tayo ng uh, uh, September uh, na production, particularly sa rice and other uh, agricultural commodities. Uh, uh, ito ay uh, kasama doon sa value and volume production for uh, uh, agriculture and fisheries na i-report natin uh, sa, as part of our GDP. So, uh, maraming dynamics. Oh, oh, nagkaroon ng uh, uh, pagtanggal doon sa price cap and uh, we will also uh, consider yung, yung supply nga dahil sa harvest season already. Thank you. Thank you, Sir Andrea. Thank you, NS. We have an additional question from Ms. Eileen Menchas. 
clarification lang po on the inflation task force. Kailan po ito ulit sinimulan at ano po ang layunin nito? Okay, uh, Aileen, um, siguro maganda na uh, yung uh, uh, chair kasi ng uh, uh, ating uh, IAC, no? uh, Interagency Committee, actually yon ay uh, uh, yung uh, NEDA, uh, Secretary sa Department of Finance Secretary. Uh, so sila talaga yung lead. Yung PSA ay uh, resource institution at nagbibigay lang kami ng datos. So siguro itong mga questions on the uh, objective uh, ay uh, mas maganda na itanong sa, sa kanila. Thank you. Thank you very much, NS. Okay, any other questions? Before we end, we would like to remind everyone to please answer the short evaluation form uh, so that you could ask, uh, access your press kits online for those of our online participants. Okay, if there are no more questions, Okay, thank you. If there are no more questions, we would like to end our question and answer segment. Oh, another question is from Sir Alan Gatos. Okay, um, NS. Yes, uh, Alan. Kung, kung hindi po ba na-implement yung uh, price cap, pwede bang maka-apekto ito, lalong tumaas yung ating inflation, pati yung presyo ng bigas? Um, sabi ko nga kanina uh, sa uh, previous questions ano may mga, mga counterfactuals kasi to mga what if ano at yung nakikita lang ng PSA yung actual talaga na prices no uh, admittedly uh, ito yung mga research question na ginagawa at uh, aming pinag-aralan sa university ano pero sa ngayon hindi ko pa kasi na-analyze talaga dahil uh, uh, yung nakukuha ko pa lang ay yung datos at uh, we are summarizing it yung actual data kasi you really need to uh, to study uh, what could have been the the prices uh, kung wala yung price cap no yung mga what if questions at uh, it would take some time and uh, this is a question uh, for uh, researchers and uh, both uh, uh, you know, uh, students, uh, experts in statistics and economics na, na pwedeng pag-aralan. So sa ngayon, wala pa kaming sagot dyan kasi ang nakikita namin ay yung actual prices. Thank you. Thank, thank you, you po, Le. Okay, thank you, Sir Alan Gatos. Okay. Are there any other questions? If there are none, we would be ending our question and answer segment. Okay, we would like to thank everyone our press and media partners for joining us in the September 2023 Inflation Press Conference. Sana ipatuloy ninyo po kaming suportahan. You may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Once again, ako po si Janine Almeda ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Paul.